একই ভেক্টরকে আমরা উপাংশের সাহায্যে প্রকাশ করব উপাংশের সাহায্যে প্রকাশ অলরেডি আমরা দেখলাম যে কিভাবে একটা ভেক্টরের উপাংশ বের করতে হয় ঠিক আছে তো এখন আমরা ওই রকম ইয়াতে যাব না আমরা উপাংশ বলতে যেটাকে বুঝাবো তিনটা অক্ষ বরাবর এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং জেড অক্ষ বরাবর আমরা ট্রাই করব একটা ভেক্টরের উপাংশ বের করতে ঠিক আছে তাহলে আমাদের আগে জেনে আসতে হবে যে কিভাবে এই অক্ষগুলা অবস্থান করে দেখো আমরা ধরে নিলাম যে এই হচ্ছে আমাদের তিনটা অক্ষ এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ আর এটা জেড অক্ষ আন হাতের আঙ্গুল গুলাকে যদি ঘুরাও এক্স থেকে ওয়াইয়ের দিকে চারটা আঙ্গুলকে বৃদ্ধাঙ্গুলিটা নির্দেশ করবে জেড অক্ষ বরাবর ঠিক এইভাবে আমরা আমাদের স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা তিনটা অক্ষকে আমরা প্রকাশ করতে পারি আচ্ছা এখন এই তিনটা এক্সিস বরাবর আমরা একটা কাজ করি আচ্ছা আমরা যদি একটু পেছনের দিকে বাড়াই দিই এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়াই আর এক্সটাকে পেছনের দিকে বাড়ালে হবে মাইনাস এক্স ওটা হচ্ছে মাইনাস জেড এখন তোমরা খেয়াল করবা যে প্রত্যেকটা অক্ষ প্রত্যেকের সাথে নাইনটি ডিগ্রি কোনে অবস্থান করে অক্ষগুলোর বৈশিষ্ট্য এমন হবে তারা যেন প্রত্যেকের প্রত্যেকের সাথে নাইনটি ডিগ্রি কোনে থাকে একদম যেদিকেই বলো না কেন যেন তিনটা লম্বা লম্বি কাঠিকে যদি একসাথে যুক্ত করে দাও তাহলেই আমরা এরকম ইয়ে পাব এখন এক্স অক্ষ বরাবর এক্স অক্ষ বরাবর আমরা একটা একক ভেক্টরকে কল্পনা করব যেটা হচ্ছে আই ভেক্টর আই ক্যাপ ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা একটা একক ভেক্টরকে কল্পনা করব সেটা হচ্ছে যে ক্যাপ তো মাথার উপরে একটা ইয়ে দিয়ে দিচ্ছি না এটাকে আমরা বলতেছি ক্যাপ ক্যাপ যদি এরকম ক্যাপ লেখা দেখো কোন একটা ইয়ের উপরে নোটেশনের উপরে বা কোন একটা সিম্বলের উপরে তাহলে বুঝে নিবা যেটা একক ভেক্টরকে প্রকাশ করতেছে জেড অক্ষ বরাবর আমরা আরেকটা একক ভেক্টরকে প্রকাশ করব সেটা হচ্ছে কে ক্যাপ আমরা এই আই ভেক্টরটা আছে এক্স অক্ষ বরাবর জে ভেক্টরটা আছে ওয়াই অক্ষ বরাবর আর কে ভেক্টরটা আছে জেড অক্ষ বরাবর এক্স ওয়াই জেড এখন একক ভেক্টর বলতে আমরা কি বুঝছি একক ভেক্টর হচ্ছে এমন একটা ভেক্টর যে ভেক্টরের মান হচ্ছে বা দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান এক একক ঠিক আছে একক ভেক্টর হচ্ছে ওই সমস্ত ভেক্টর যাদের মান ওয়ান যেমন যে কোনো একটা ভেক্টর যদি হয় এটা আচ্ছা আমি অন্য একটা ইয়াতে যাই ধরো যে যে কোনো একটা ভেক্টর এ ভেক্টর ঠিক আছে এটা হচ্ছে এ বরাবর আছে আমি কথাটা লিখলাম না এ এর দিক বরাবর একটি একক ভেক্টর এটা আমরা ছোট হাতের এ তার উপর একটা ক্যাপ দিয়ে প্রকাশ করতেছি জাস্ট বোঝার সুবিধার্থে যে এটা ছোট হাতের এ ভেক্টর যেটা কিনা এই বড় হাতের এ ভেক্টরের দিকে থাকবে একটা একক ভেক্টর তাহলে খেয়াল করে দেখো ধরো যে এই ভেক্টরের দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে পাঁচ একক পাঁচ একক এখন এটাকে যদি আমরা এক বানাইতে চাই তাহলে এটার ভ্যালুটা দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে খেয়াল করো তাহলে এই যে ভেক্টরটা এ ভেক্টর এই ভেক্টরটাকে আমরা যদি তার নিজের মানটা দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে আমরা একটা একক ভেক্টর পাবো যেটা কিনা ওই ভেক্টর দিকে অবস্থান করে ঠিক আছে যেমন এই যে ভেক্টরটা এর দিকে আমরা একটা একক ভেক্টর বের করলাম ধরো যে এটা এতটুকু এতটুকু পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি যে একটা এক এর সেম দৈর্ঘ্যের একক দৈর্ঘ্যের আরেকটা ধরো যে এটা সেকেন্ড এক এফ এই পর্যন্ত আরো এক একক আমরা এক মিটার ধরে নিচ্ছি যদি এসা এককে চিন্তা করি দৈর্ঘ্যটাকে তাহলে এই পর্যন্ত ধরো যে চারটা এ আমরা পাইস ঠিক আছে তাহলে আমরা পাঁচ আচ্ছা আমরা পাঁচের পাঁচের জন্য প্রকাশ করি ধরো যে আমরা পাঁচটা পাইছি পাঁচটা এ তাহলে আমরা যখন এই পাঁচ দিয়ে ভাগ করে দিছি তখন কিন্তু আসলে আমরা মান ওয়ান পাইছি ওই জিনিসটা কি যার মান ওয়ান 
ওই ভ্যাক্টরটাকে আমরা বলি যে একক ভ্যাক্টর একক ভ্যাক্টরের কনসেপ্টটা কিন্তু সব জায়গাতে লাগবে কারণ আমি একটু বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করলাম যে যে কোনো একটা ভ্যাক্টরকে তার মান দিয়ে ভাগ করলে আমরা একটা একক ভ্যাক্টর পাই এবং এই একক ভ্যাক্টরের দিকটা হবে ওই প্রদত্ত ভ্যাক্টরের দিকেই শুধুমাত্র মানটা হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা এখন আমরা সেম তিনটা একক ভ্যাক্টরের কথা কল্পনা করতেছি এক্স অক্ষ বরাবর এরকম একটা একক ভ্যাক্টর বাই ডিফল্ট হচ্ছে আই ক্যাপ ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা ধরে নিচ্ছি জে ক্যাপ জেড অক্ষ বরাবর ধরে নিচ্ছি কে ক্যাপ ঠিক আছে এরকম তিনটা একক ভ্যাক্টর আচ্ছা এখন আমরা চাচ্ছি যে কোনো একটা ভ্যাক্টর কে যে কোনো একটা ভ্যাক্টর কে এই আই জে কে এর সাপেক্ষে প্রকাশ করব ঠিক আছে এবং এই আই জে এবং কে এদেরকে বলা হয় আয়ত একক ভ্যাক্টর এই নামগুলো একটু জানতে হবে লিখে রাখো আয়ত একক ভ্যাক্টর রেক্টেঙ্গুলার ইউনিট ভ্যাক্টর আয়ত একক ভ্যাক্টর বলা হয় তাদেরকে আই যে এবং এই কে কে এই তিনটাকে বলা হয় একসাথে আয়ত একক ভ্যাক্টর বুঝতে গেল কি আমার কথা আচ্ছা তাহলে আমরা এই আয়ত একক ভ্যাক্টরের সাহায্যে আমরা কোন একটা ভ্যাক্টর কে প্রকাশ করব তার জন্য আমরা আবারও একসাথে ফেলি এটাকে আমরা বলতেছি অক্ষ আর এটাকে বলি জেড অক্ষ দেখো তো বোঝা যায় কিনা এটার সাথে এটা একদম লম্ব মানে এক্স আর ওয়াই আমরা ধরে নিচ্ছি এটা একটা সারফেস এর মধ্যে আছে আমাদের সারফেস এর মধ্যে আছে এরকম আর একটা সারফেস আচ্ছা আর যে অক্ষটা একদম তার সাথে লম্ব বরাবর আসলে টু ডাইমেনশনাল একটা সারফেস এর মধ্যে থ্রি ডাইমেনশনাল কিছু আঁকা কিন্তু খুব একটা সহজ বিষয় না তাও জাস্ট ট্রাই করা আর কি তাহলে এবার আমরা একটা ভ্যাক্টর কে লিখি ধরি ধরি এই জায়গাতে যে কোনো একটা পয়েন্ট আছে জাস্ট একটু খেয়াল করবা আমি অন্য একটা কালার দিয়ে বসে দিচ্ছি খুব মনোযোগ ধরো যে এই সানাঙ্ক ব্যবস্থার মধ্যে একটা পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্ট হচ্ছে এ বিন্দু ঠিক আছে সানাঙ্ক আমরা ধরে নিলাম কি হবে এক্স এক্স অক্ষ বরাবর এক্স ওয়াই অক্ষ বরাবর এ ওয়াই জেড অক্ষ বরাবর এ জেড তাহলে খেয়াল করো আমরা যদি মূল বিন্দু থেকে এই বিন্দুটাকে যদি আমরা কানেক্ট করি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো এখানে আমরা একটা নতুন একটা ফ্যাক্টরের কনসেপ্টকে নিয়ে আসতেছি তো আমরা যদি এই মূল বিন্দু ও বিন্দু থেকে ও বিন্দু থেকে যদি একে আমরা কানেক্ট করি তাহলে আমরা কি পাবো আসলে যে জিনিসটা পাবো জাস্ট থ্রি ডাইমেনশনালি চিন্তা করো ত্রিমাত্রিক ভাবে চিন্তা করো আমাদের ঘরের একটা কর্নার আর এখানে ধরো তুমি দাঁড়ায় আসো ঠিক এই জায়গাটাতে ঠিক আছে এটা এ বিন্দুটা হচ্ছে তোমার মাথাটা তাহলে একটা সার্টেন পয়েন্ট আমরা দাঁড়ায় আসছি ঘরের কর্নার থেকে আমরা যদি ওই পয়েন্টে যাইতে চাই তাহলে আমরা সারাঙ্কের বেসিসে যদি আমরা যাইতে চাই তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর এতটুকু যাব ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা এতটুকু যাব আর জের অক্ষ বরাবর এতটুকু যাব খুব খেয়াল করে দেখো এক্স মানে হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর দৈর্ঘ্য আমাদের এই বিন্দুটা কোথায় আসছে সেটা টু ডাইমেনশনাল দিয়ে আমরা যখন ছোটবেলায় দেখতাম যে এটা হচ্ছে এক্স আর এটা হচ্ছে ওয়াই একটা বিন্দু যদি হয় ওয়ান কমা টু তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর এক একক আর ওয়াই অক্ষ বরাবর হচ্ছে দুই একক এরকম আর কি সেম ভাবে আমরা যখন থ্রি ডাইমেনশনাল চিন্তা করব এক্স অক্ষ বরাবর আমরা এ এক্স পরিমাণে যাচ্ছি ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা এ ওয়াই পরিমাণে যাচ্ছি আর জেড অক্ষ বরাবর এ জেড পরিমাণে যাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা কাজ করি এটাকে আমরা নাম্বারিং লেভেলিং করি কেউ যদি না বুঝো বইল আমরা লেভেলিং করতেছি কি এটা হচ্ছে ও এই জায়গাটা আমরা ধরে নিলাম যে পি এটা আমরা ধরে নিলাম এ বিন্দুটা কিউ তাহলে খেয়াল করো এ বিন্দুতে যাওয়ার জন্য ও থেকে এতে যাওয়ার জন্য আমরা শুরুতে ও থেকে পিতে যাচ্ছি এক সক্ষ বরাবর দেখো ও থেকে পিতে যাচ্ছি তারপর পি থেকে আমরা কার দিকে যাচ্ছি পি থেকে যাচ্ছি কিউ এর দিক বরাবর প্লাস কিউ থেকে আমরা আবার কোথায় যাচ্ছি কিউ থেকে এ এর দিকে যাচ্ছি তাই কিনা আমরা এই ভ্যাক্টরের যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আমরা জানি ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি হায়ার ম্যাথে ছিল তাহলে খেয়াল করো 
এই ও পিটা ছিল এক্স অক্ষ বরাবর এ এক্স অক্ষ বরাবর যেখানে কিনা ভ্যালুটা হচ্ছে এ এক্স এবং আমরা যদি ভ্যাক্টর আকারে প্রকাশ করতে চাই তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর যে একক ভ্যাক্টরটা ছিল আই ক্যাপ সেটা গুণ করে দিতে হবে খুব মনোযোগ দিয়ে বিষয়টা খেয়াল করো কোন একটা ভ্যাক্টর কে যদি আমরা প্রকাশ করতে চাই এ ভ্যাক্টর তা ইন্টু ওই দিক বরাবর একটা এক ভ্যাক্টর কে গুণ করে দিতে হবে দেখো এ ইন্টু এ ক্যাপ তার মানে এটা হচ্ছে মান ওই ভ্যাক্টরের মান হচ্ছে এটা আর ওই দিক বরাবর একটা একক ভ্যাক্টর হচ্ছে এটা একক ভ্যাক্টর গুণ দেওয়ার উদ্দেশ্য এটাই এটা মানকে কোনো প্রভাবিত করবে না জাস্ট দিকটাকে ঠিক রাখবে সেম কাজ করতেছি আমরা ও পি বরাবর এ তো ও পি বরাবর এক্স অক্ষ বরাবর ছিল একটা ভ্যাক্টর যার ভ্যালু হচ্ছে এ এক্স কিন্তু ডিরেকশনটা হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর আই ক্যাপ এই কারণে আমরা ভ্যালুটাকে গুণ করছি আর আই ক্যাপকে গুণ করছি প্লাস পি কিউটা ছিল ওয়াই অক্ষ বরাবর এ তো ওয়াই অক্ষ বরাবর ছিল পি কিউ এখানে একটু যদি মনোযোগ দাও ছবিটাতে একটু হিজি বিজি হয়ে গেছে তারপরেও তো ওয়াই অক্ষ বরাবর ছিল এ ওয়াই এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা ভ্যাক্টর হচ্ছে যে ক্যাপ একক ভ্যাক্টর প্লাস তারপর এ জেড দেখো কিউ থেকে এ বিন্দুতে কিউ থেকে এ কিউটা হচ্ছে এক্স ওয়াই তলে আর এটা হচ্ছে একদম উপরের দিকে তার মানে জেড অক্ষ বরাবর আছে ওইটা ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখলাম এ জেড আর ডিরেকশনটা হচ্ছে জেড অক্ষ বরাবর দ্যাট মিনস কে কে এখন এই ও এ ও এ বরাবর যে ভ্যাক্টরটা এটাকে আমরা ধরে নিলাম এটাই হচ্ছে আমাদের সেই এ ভ্যাক্টর তাহলে ও এ বরাবর আছে এ ভ্যাক্টর তাহলে কোন একটা ভ্যাক্টর কে যখন আমরা প্রকাশ করব খেয়াল করে দেখো এ ভ্যাক্টর সমান হবে এটার এক্স অক্ষ বরাবর কতটুকু আছে আমরা যদি ডিরেকশনটা আমাদের যদি উপাংশটা যদি জানা থাকে সরি আমাদের যদি সারাঙ্কটা জানা থাকে এক্স কমা এ ওয়াই কমা এজেড সারাঙ্ক জানা আছে তো এই সারাঙ্ক গুলার সাথে আমরা কি কাজ করব ওই অক্ষ বরাবর যে একক ভ্যাক্টর আছে সেটাকে জাস্ট আমরা গুণ করে দিব এ ওয়াই যে হচ্ছে এজেড কে দেখো বুঝা গেল কিনা এটা একদম ম্যাথমেটিক্স এর বলো ভ্যাক্টর এর বলো একদম বেসিক একটা কনসেপ্ট তার মানে আমরা আয়ত একক ভ্যাক্টরের সাহায্যে অর্থাৎ তিনটা অক্ষ বরাবর তিনটা একক ভ্যাক্টরের সাহায্যে আমরা কোন একটা ভ্যাক্টর কে প্রকাশ করলাম তাহলে এবার যদি বলি যে ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক মাইনাস টু থ্রি কমা ওয়ান হয়ে পি বিন্দুর পি বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর নির্ণয় করো অবস্থান ভ্যাক্টর নির্ণয় করো নির্ণয় করো তাহলে আমরা এটাকে ধরে নিলাম আমাদের সেই এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ এক্স ওয়াই জেড ধরো যে এই পি বিন্দুটা এখানে আস মাইনাস টু তারপরে হচ্ছে থ্রি আর হচ্ছে ওয়ান সেটাকে আমরা মাইনাস এক্স দিয়ে প্রকাশ করলাম তাহলে এই ও বিন্দুর সাপেক্ষে অর্থাৎ প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দুর সাপেক্ষে আমরা যখন এক্স ওয়াই জেড বলি এটা হচ্ছে আমাদের প্রসঙ্গ কাঠামো প্রসঙ্গ কাঠামো কিন্তু এমন কিছু না যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে মনে করি যে প্রসঙ্গ কাঠামো হয়তো বা একটা রাস্তার ধারে খাম্বা অথবা কোন সলিড কোনো কিছু ঠিক আছে হ্যাঁ হইতে পারে আমরা প্রকাশ করতে পারি অথবা আমরা যখন থিওরিটিক্যালি কোন একটা সারফেসের উপর কারোর গতি স্থিতিকে আমরা প্রকাশ করব তখন আমরা জাস্ট তিনটা অক্ষকে এক্স ওয়াই জেড কে আমরা প্রসঙ্গ কাঠামো ধরে নিব ঠিক আছে তার মানে এই এক্স ওয়াই জেড এটা হচ্ছে আমাদের প্রসঙ্গ কাঠামো এবং এই প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু হচ্ছে এই ও যেখানে কিনা এই তিনটা পয়েন্ট এসে মিলছে তিনটা রেখা যেখানে এসে মিলছে সেটা এখন এই মূল বিন্দুর সাপেক্ষে কোন একটা বিন্দুর যে অবস্থান নির্দেশক ভ্যাক্টর সেটাকে আমরা বলি অবস্থান ভ্যাক্টর ঠিক আছে তাহলে পি বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর আমরা বলতেছি পি ভ্যাক্টর অথবা এটা যেহেতু ও এর সাপেক্ষে ও 
ঠিক আছে এবং একটু আগে আমরা এটা দেখলাম কি করব জাস্ট এক্স অক্ষ বরাবর যে এটার দৈর্ঘ্যটা আছে এটার সাথে আমরা আই ক্যাপ কে গুণ করব ওয়াই অক্ষ বরাবর যেটা আছে এটার সাথে জে ক্যাপ কে গুণ করব আর জেড অক্ষ বরাবর যে আছে তার সাথে কে ক্যাপ কে গুণ করব এই তো এটাই হচ্ছে কি আমাদের অবস্থান ফ্যাক্টর বুঝা গেল এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কি স্মরণ ভেক্টর বের করা অবস্থান ভেক্টর আমরা বের করলাম আয়ত্ত একক ভেক্টরের সাহায্যে এবার আমাদের কাজ আমরা একটু স্মরণ ভেক্টর বের করব স্মরণ ভেক্টর এখন অবস্থান ভেক্টর থেকেই আমরা মেনলি স্মরণ ভেক্টরটা বের করতে পারি ঠিক আছে বিষয়টা কেমন ধরো যে এটা হচ্ছে আমাদের প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু এই মূল বিন্দু থেকে আমরা একটা পি বিন্দুতে গেলাম তাহলে ও পি হচ্ছে এই পি বিন্দুটার অবস্থান ভেক্টর ধরো আমরা পি বিন্দু থেকে অন্য আর একটা পয়েন্টে গেলাম সেটা হচ্ছে কিউ বিন্দু দেখো পি থেকে কিউ এর দিকে স্মরণ হইল ঠিক আছে তাহলে আমরা এই পি কিউটাকে আমরা বলতেছি স্মরণ ভেক্টর মনোযোগ দাও একটা বিন্দু পি এবং এই পি বিন্দু থেকে আমাদের স্মরণ কোন দিকে হয়েছে কিউ এর দিকে এবং আমরা জানি সবাই গতির একটা নর্মাল একটা কনসেপ্ট হচ্ছে যে একটা বিন্দু থেকে ধরো যে আমরা এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুর দিকে যাব তাহলে স্মরণটা কেমন হবে একদম সরল রৈখিক যে দূরত্ব ওটা হচ্ছে স্মরণের মান আর ডিরেকশনটা হচ্ছে তার দিক আচ্ছা এ থেকে বি এর দিকে হচ্ছে তার দিক এখন পি থেকে কিউতে আমরা গেলাম এখন এই ভেক্টরের সাহায্যে আমরা এটাকে প্রকাশ করতে চাই খেয়াল করো এখন পি এর অবস্থান ভেক্টরকে আমরা বলতেছি ও পি পি এর অবস্থান ভেক্টর কি ও পি এবং ওই যে কিউ বিন্দু আছে কিউ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বের করতে হবে সেটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি ও কিউ ও থেকে কিউ এর দিকে ধরে নেওয়া না ওইটাই হবে তাহলে আমাদের বের করতে হবে পি কিউ তাহলে চিন্তা করো তো আমরা যদি বলি যে ও পি থেকে দেখো ও থেকে আমরা পি তে যাব পি থেকে যখন আমরা কিউ তে যাব আলটিমেটলি আমরা কোথায় গেলাম আলটিমেটলি আমরা গেলাম ও থেকে কিউ এর দিকে অর্থাৎ কিউ বিন্দুতে গেলাম খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো শুরুতে আমরা ও থেকে পিতে গেলাম পি থেকে কিউতে গেলাম দ্যাট মিনস আলটিমেটলি আমাদের স্মরণ কই হয়েছে ও থেকে কিউ এর দিকে হয়েছে তাহলে আমাদের বের করতে হবে আসলে পি কিউটা এটাই হচ্ছে আমাদের পি থেকে কিউতে স্মরণ ভেক্টর তাহলে দ্যাট এটা সমান হচ্ছে ও কিউ মাইনাস ও পি দেখো বোঝা গেল কিনা যদি এই যে বিন্দু থেকে আমরা যে বিন্দুর দিকে যাচ্ছি অর্থাৎ পি থেকে কিউ এর দিকে যাচ্ছি এই দুইটা বিন্দুর পজিশন যদি আমাদের জানা থাকে আমরা ধরে নিলাম যে পি এর পজিশন হচ্ছে পি এক্স পি ওয়াই পি জেড অর্থাৎ স্থানাঙ্ক গুলো আমরা লিখে দিলাম কিউ এর পজিশন হচ্ছে কিউ এক্স কিউ ওয়াই কিউ জেড ঠিক আছে এই যে স্থানাঙ্ক গুলো আমরা জানি যে এই স্থানাঙ্ক থেকে ওই স্থানাঙ্কর দিকে গেছি তাহলে আমাদের স্মরণ ভেক্টরটা কত হবে স্মরণ ভেক্টর হচ্ছে পি থেকে কিউ এর দিকে এটা আমরা খুব জানি এখন পি এবং কিউ এর অবস্থান ভেক্টর থেকেই আমরা মেনলি এই ভেক্টরটা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে খেয়াল করে দেখো পি কিউ যেখানে কিউটা ছিল সেটা কিন্তু আগে আসছে তারপর পি ছিল আগে সেটা গেল পরে এইভাবে মাথায় রাখবো আর কি যে পি কিউ স্মরণ ভেক্টর সমান কিউ এর অবস্থান ভেক্টর মাইনাস পি এর অবস্থান ভেক্টর তাহলে খেয়াল করো ও কিউ এর জন্য আমরা যদি অবস্থান ভেক্টরটা বের করতে চাই তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর যে আছে তাকে আমরা আই দিয়ে গুণ করে দিব প্লাস ওয়াই অক্ষ বরাবর যে আছে সেটা হচ্ছে যে প্লাস জেড অক্ষ বরাবর যে আছে সে হচ্ছে কে এটা এটা হচ্ছে কিউ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর মাইনাস পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কি হবে পি এক্স আই পি ওয়াই জে পি জেড কে তাহলে এবার খেয়াল করো আমরা এসে বিয়োগ করে দেব বিয়োগ আমরা কেমনে করব ভেক্টরে বিয়োগ করার নিয়ম হচ্ছে একটা সার্টেন একটা নির্দিষ্ট দিক বরাবর কাউকে বিয়োগ করা যায় ঠিক আছে তাহলে এক সক্ষ বরাবর যারা যারা আছে শুধু তাদের কি আমরা বিয়োগ করতে পারবো তাহলে এক সক্ষ বরাবর কারা কারা আছে খেয়াল করো শুরুতে আছে কিউ এক্স তারপরে আছে পি এক্স আই ক্যাপ আমরা আই কে কমন নিয়ে গেলে আসলে হবে আর কিছুই না আই কে কমন নিলে আমরা পাবো কিউ এক্স মাইনাস পি এক্স প্লাস আমরা যখন জে কে কমন নিব তারপর পাবো আমরা কিউ ওয়াই মাইনাস পি ওয়াই জে ক্যাপ 
প্লাস তারপর আমরা পাবো হচ্ছে কে কে যখন আমরা কমন নিব ইউজেড মানে হচ্ছে তার স্থানাঙ্কটা জানা আছে কিউ এর স্থানাঙ্ক জানা আছে তাহলে এখান থেকে আমরা খুব ইজিলি পি কিউ সরণ ভেক্টরটা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে এখন আমরা একটা ম্যাথ করি ম্যাথ করে আজকে আমরা খুব শর্ট একটা লেকচার নিব কারণ আজকে আমার এমনি তো অবস্থা ভালো না সারাদিন ক্লাস ছিল ইয়ে ছিল তো খুব একটা লেন্দি করবো না আজকে লেকচারটা দেখো লেখো পি এর অবস্থান পি এর অবস্থান হচ্ছে এটা মাইনাস টু থ্রি ওয়ান এবং কিউ এর অবস্থান কিউ এর অবস্থান থ্রি মাইনাস টু জিরো এত বিন্দুতে ধরে নাও পি একজন মানুষ কিউ একজন মানুষ তারা এক একটা মানে ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে দাঁড়ায় আছে এবং আমরা এই বিন্দুগুলাকে কিভাবে ডিনোট করি আমাদের যে প্রসঙ্গ কাঠামো আছে সেই কাঠামোর সাপেক্ষে কিন্তু আমরা ইয়ে করি বিন্দুগুলাকে বের করি মূল বিন্দু সাপেক্ষে আচ্ছা এখন বলা হয়েছে পি এবং কিউ কে সংযোগকারী সংযোগকারী রেখার রেখাকে ভেক্টরের সাহায্যে প্রকাশ করো ধরে নিলাম যে পি বিন্দু হচ্ছে এটা কিউ বিন্দু এটা ভালো কথা এখন এই পি এবং কিউ এর যে সংযোগকারী রেখা এটাকে ভেক্টরের সাহায্যে প্রকাশ করতে বলছে তাহলে ভেক্টর কিন্তু দুইটা হইতে পারে একটা হচ্ছে পি কিউ আর একটা হতে পারে কিউপি অর্থাৎ এই রেখাটাকে আমরা ভেক্টরের সাহায্যে প্রকাশ করব তাহলে এই দুইটাই আমাদের বের করতে হবে তাহলে পি কিউ এর জন্য কি করতে হবে কিউ এর যে পজিশনটা আছে এটাকে আগে লিখতে হবে তাহলে দেখো থ্রি হচ্ছে কিউ এর এক সক্ষ বরাবর যে স্থানাঙ্ক তাহলে মাইনাস হবে মাইনাস টু থ্রি মাইনাস অফ মাইনাস টু মানে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে আই ক্যাপ প্লাস কিউ বরাবর আছে মাইনাস টু ওইখানে আছে থ্রি তাহলে মাইনাস টু থেকে আমরা তিন কে বাদ দিব এটা হচ্ছে জে ক্যাপ প্লাস জিরো থেকে আমরা ওয়ান কে বাদ দিব জিরো মাইনাস ওয়ান কে ক্যাপ এবার যদি আমরা কিউ মাইনাস পি লিখতে চাই তাহলে আগে লিখতে হবে পি মনে আছে কিনা কিউ মাইনাস দেখো কিউ পি মানে কি কিউ পি মানে হচ্ছে পি এর অবস্থান ভেক্টর মাইনাস माइनस टू के बाद दिल प्लस हो जाए प्लस जे कैप প্লাস ওয়ান 